kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amani iwe kwenu Madama pale pale ka cardinali tengo Keshimiwa Baba Askofu Mkuu Isaac Amani Keshimiwa Mgeni Rasmi Waziri wa Katiba na Sharia anayemwakilisha Waziri Mkuu wa Heshimiwa Mapadri watawa viongozi wa dini Waheshimiwa viongozi wa serikali ndugu zangu vote Mlio kusanyika hapa tumsifu Yesu Kristo. Leo tumekusanyika hapo kuadhimisha miaka 35 ya kifo ya Haiti Edward Moringe Sokoine ambao amekuwa waziri wetu mkuu ambao amezaliwa hapo na mwaka huu tuna bahati kukusanyika tena hapo basi kwa unyenyekevu sana na muomba madama pole cardinal pengo atuwezeshe kwenye ibada hii kama tulivyosikia katika wimbo wa mwanzo kwetu sisi wenye imani ya Kikristo daima tunarudia maneno hayo ya mtume Paulo kufa kwangu ni faida kuishi kwangu ni Kristo na naamini kwamba nitaendelea kuishi pamoja nanyi katika imani ila ndio hiyo ndio imani tunayo ya vumisha siku ya leo tunapokumbuka miaka 35 iliyopita alipofariki waziri wetu mkuu Edward Moringe Sokoine yeye anaendelea kuishi pamoja nasi ndani ya Kristo na imani aliyokuwa nayo ndiyo inamwezesha aishi na kifo chake kiwe faida kwetu sisi wa Tanzania tumekusanyika hapa kwa ibada hii ya kumkumbuka Tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu amekuisha kumpokea na ibada hii tunaifanya ni zaidi kwa manufaa yetu sisi tulio hai basi tumuombe Mwenyezi apokee maombi yetu na sala zetu endeleze amani katika taifa letu na hivi yale aliyoamini hayati Edward Moringe Sokoine yale ni jambo linalo ishi katika Tanzania hadi siku ya leo tukire dhambi zetu tupate kustahilishwa kwa dhamisha mafumbo haya matakatifu Na Mungu mwenyezi Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana wa mwana na muomba Maria mwenyewe nikira daima malaika na watatifu wote nanyi ndugu zangu Mwendeni kwa Bwana. Mungu mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Bwana tunakuomba utondole dhambi zetu sisi watu wako na kwa wema wako tufungulie minyororo ya dhambi tulizotenda kwa udhaifu wetu tunaomba yo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristu mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele Somo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya ishirini aya ya kumi hadi ya kumi na tatu. Nimesikia mashutumo ya watu wengi hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonizizia nisite kusema mshitaki nasi tutamshitaki huenda akahadaika nasi tutamshinda tutajilipiza kisasi kwake lakini bwana yu pamoja nami wala hawatanishinda watatahayarika sana kwa sababu hawakutenda kwa akili wataona aibu ya milele ambayo haitasauliwa kamwe lakini e bwana wa majeshi wewe wa wajaribu wenye haki waona viuno na mioyo nijalie kuona kisasi chako juu yao kwa maana nimekufunulia wewe neno langu mwindieni bwana msifuni bwana kwa maana ameiponya roho ya mhitaji katika mikono ya watu watendao maovu neno la bwana
Katika injili takatifu ilivyoandikwa na matayo <tos> Injili ya Mathayo sura ya tano aya ya kwanza hadi ya 12 Yesu alipoaona makutano alipanda mlimani na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia akafungua kinywa chake akawafundisha akisema heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao heri wenye uzuni maana hao watafarijika heri wenye upole maana hao watairithi nchi Heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi maana hao watamona Mungu. Heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri mimi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuaminia kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangiliwa kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Neno la Bwana ndugu zangu wapendwa mashamba baskofu mkuu hasa kamani ngeni wetu rasmi kwa nafasi ya leo mheshimiwa wa waziri ndugu zangu wote tuliokusanyika katika ibada itakatifu tumsifu Yesu Kristo Miaka 35 imepita tangu lilipo tukia hili tukio tunaloliadhimisha siku ya leo tukio la kusikitisha tukio niliyosisimua hisia za uchungu na masikitiko kwa namna pekee kwa wakati ule lakini pia kwa miaka mingi baadaye nakumbuka nilipotokea tukio hilo nilikuwa 
askofu kijana wa miezi mitatu nilikuwa nimepata daraja la waskofu mwezi Januari tarehe sita mwaka huo wa moja mia tisa themanini na nne na kifo cha hayati Edward Moringe Sokoine akiwa waziri wetu mkuu wakati huo ni jambo lililozua maswali mengi kwa wapenda amani kwa ajili ya taifa letu hisia kuu ilikuwa nini kwa amani ya taifa letu baada ya tukio hilo kwa sababu mazingira ya tukio yalipata tafsiri mbalimbali mbali. tafsiri nyingine ambazo zingeweza kutuweka katika mazingira magumu sana mazingira ya ukosefu wa amani kwa taifa kwamba tumeendelea baada ya tukio hilo sisi wa Tanzania kuishi kwa amani na utulivu ni jambo ambalo tunapashwa kupokea somo lake ili tuweze kuendeleza hii tunu ya amani ndani ya taifa letu na kwetu sisi watu wa imani ya kidini moja kati ya walio changia vikubwa kabisa kuendeleza amani ya taifa letu baada ya tukio hilo la tarehe 12 mwezi Aprili mwaka 1984 alikuwa ni hayati mwenyewe Edward Mwaringe Sokoine alikuwa amekufa naweza je nikasema kwamba yeye ndiye alikuwa mchangiaji mkuu kwa hali ya uendelezo wa amani katika taifa letu Hayati Edward alipenda na kuheshimu maisha ya mtatifu Francisco wa Asizi na moja kati ya sala alizosali kila siku ilikuwa ni ile ya mtatifu Francisco kumuomba Mwenyezi Mwenyezi Mungu nifanye mimi niwe chombo cha amani Hiyo ni sala ambaye sote tuliokuwa watu wazima wakati ule tulijua kwa, kwamba ilikuwa ni sala ya pekee ya hayati Edward Moringe Sokoine Nifanye mimi niwe chombo cha amani
kwa hakika Mwenyezi Mungu alisikia sala hiyo na akaweza kumfanya awe chombo cha amani hata baada ya kifo chake na hata katika mazingira ya kifo chake ni Mwenyezi Mungu ambaye aliwezesha katika mazingira hayo tukaweza sisi wa Tanzania kuendelea kuishi kwa amani Edward alitaka na alipenda awe ni chombo cha amani yake Mwenyezi Mungu Amani kati ya watu inavurugwa na mambo mbalimbali mbali. Lakini jambo lililokuu kabisa linalokuwa ni chimbuko la ukosefu wa amani kati ya watu ni ule ubinafsi wa watu ambao wamepata uwezo wakataka kujikusanyia mali hata kama watu wengine wanakufa kwa njaa ila mradi wao wajilimbikizie mali kwa kiwango chochote kwa hasara ya watu wote mimi niweze kujilimbikizia mali hiyo hali haiwezi kavumilika kati ya watu watu wanaweza wakavumilia kwa siku mbili kwa siku tatu lakini kutafika wakati watu watasema inatosha hatuwezi tukawa tunaendelea kufa kwa njaa ambapo watu wachache wanakufa kwa kula ulafi hatuwezi tukaruhusu kitu cha namna hii watu wenyewe wanakataa watakataa sasa Edward alikuwa katika nafasi ya juu kabisa katika taifa letu waziri mkuu nani juu ya waziri mkuu kama sio rais tu tena wakati ule taifa letu likaanza kujifunza kupangana katika mamlaka waziri mkuu alikuwa na nafasi kubwa sana nafasi ya juu na Edward angekuwa ni mtu wa kutaka kujitajirisha hapa mahali tulipo mimi miaka 18 iliyopita nimekuja kusali hapa. Nikajiuliza hapa ndipo Edward alipotoka. Hata barabara ya kutufikisha hapa ilikuwa ni ya shida. Tulikwama. Tukasukumwa na maskari ili tuweze kufika mahali hapa na ndipo huyo waziri mkuu alikuwa ametoka hapa Edward alipofariki mimi naelezwa wazi kama askofu niliweza kujua kiasi kidogo cha ukweli kwamba aliacha pea mbili tu za viatu kwa ajili ya nafsi yake 
huyo ni waziri mkuu tunaweza tukatoa mifano mingi zaidi kudirisha kuto kuwa na ubinafsi kwa hayati kama chombo cha amani hatuna haja ya kuendelea kuongeza maneno mengi juu yake tunamshukuru mwenyezi na katika azimisho la leo tunamshukuru yeye pia Edward kwamba amekuwa ni chombo cha amani kwa ajili ya taifa letu wengine walio changia kabisa kwa amani ya taifa letu katika mazingira ya tukio la kifo cha Edward ni familia yake na watu kando kando yake nakumbuka wakati ule yalianza kuzungumzwa ili tukio lisiloeleweka alitachukuliwa na familia ya Edward na labda na kabila zima watafute chimbuko la hicho kifo na huenda wakatafuta kulipiza kisasi yalikuwa mazungumzo yaliyojitokeza wakati ule napenda kuwashukuru wana familia pamoja na wengine wote katika mazingira ya maisha ya Edward kwamba neema ile aliyokuwa amejiombea hayati Edward Sokoine ilifika katika familia ikafika katika ukoo katika jamaa Mwenyezi Mungu aliyekuwa ameisikia sala yake Edward nifanye niwe chombo cha amani hakuweza kuruhusu kifo cha Edward kiwe chimbuko la mafarakano na mapambano Ni Mwenyezi Mungu kutokana na sala ya Edward mwenyewe aliyeweza kuendeleza amani ya taifa letu tukaweza kuishi kwa amani hadi leo wapendwa viongozi wa taifa letu tunaweza kuwa na imani za kidini mbalimbali lakini hakuna yeyote kati yenu wala kati yetu wote wa Tanzania asiyetambua thamani ya amani ya taifa letu tunapo fanya kumbukumbu ya kifo cha hayati 
waziri wetu mkuu kati ya mawaziri wakuu wa mwanzo Edward Sokoine Iwe ni fundisho kwenu viongozi wa taifa letu na sio kwa viongozi tu lakini pia kwetu sisi wote wa Tanzania tujifunze kutoka kwa Edward tukimuomba Mwenyezi Mungu kamwe tusiwe chimbuko la mafarakano na mapambano kutokana na ubinafsi wetu lakini daima tumuombe Mwenyezi atuwezeshe kuwa chombo cha amani kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya ulimwengu mzima tumsifu Yesu Kristo na huo ni madhama polika cardinal pingo ambaye anaongoza ibada maalum ya kumbukumbu ya miaka 35 ya marehemu Edward Moringe sokoine lakini pia ni kujuze pia tayari mgeni rasmi ameweza kuwasili katika eneo hili hapa ambaye ni waziri wa katiba na sheria Augustine Mahiga akimwakilisha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa ibada inaendelea ikiwa ni katika sehemu ya kumwenzi kwa wale yote mema ambao yamefanya kwa taifa la Tanzania nikirejea tu kidogo uh, kutoka katika mabili ambayo yametoa madhama pole cap cardinal pengo hasa amesisitiza swala la amani amani na kuwataka viongozi mbalimbali uweze kuiga mfano wa hayati Edward Moringe sokoine jinsi alivyokuwa anahamasisha amani bila kujali itikadi mbalimbali za kidini lakini alikuwa anasimamia swala la amani kuhakikisha kila kitu kinakuwa namba si tunaomba radhi kwa kukatisha matangazo hayo ya ibada maalum ya kumbukumbu kumbu ya hayati sokoine kwa miaka 35 sasa tunaelekea kule mkoa ni Iringa katika wilaya Iringa vijijini eneo la Migoli katika ziara ya rais anakondaza anaweza kuendelea na matangazo ya moja kwa moja Rais Dr. John Magufuli ambaye tayari amewasili katika eneo hili la Migori. Hii ni katika wilaya ya Iringa vijijini akiwanjiani kuelekea mkoani Dodoma. Ni wananchi uh, wa hapa ambao wamejitokeza kwa wingi barabarani na hivyo uh, kumlazimu rais kusimama hapa na kuweza kuwasikiliza ama kuwasalimia. Na ndio hivyo anawapungia mkono wananchi wa 